Salut tout le monde, c'est Philippe et merci de me retrouver sur ma chaîne pour ce quatrième tutoriel sur KOS du jeu Carbo Space Program. Dans ce tutoriel, on va enfin dévoiler le vaisseau qui nous permettra d'aller de Kerbin jusqu'à Minmus. Ensuite, je vais vous montrer un outil qui va vraiment vraiment nous changer la vie pour écrire nos scripts avec KOS. Et enfin, on écrira la structure de notre pilote automatique qui nous permettra d'aller de Kerbin jusqu'à Minmus. Ça nous permettra d'avoir un peu un fil conducteur et euh, on saura tout ce qu'on aura à faire dans les vidéos prochaines. Donc sans plus attendre, rendez-vous au PAV. Et nous voilà donc devant notre vaisseau en fin de construction. Je vous présente le PAM pilote automatique pour atterrir sur euh, Minmus. Comme vous voyez, je me suis amusé à placer sur les rampes de lancement les euh, Cherry Lights, qui sont proposés par euh, KOS. Et donc, dévoilons ce vaisseau. Hop Et voilà Alors, euh, je préviens tout de suite que je n'ai absolument pas construit le vaisseau le plus optimal pour aller sur Minmus, que ce soit en termes euh, de... Euh, de delta V, que ce soit en termes de, de masse, de nombre de pièces, etc. J'ai juste construit mon vaisseau, comme ça, un peu pour le rendre un peu, un peu joli. Je vous le mets dans la description. Vous en ferez ensuite ce que vous voulez, mais l'avantage, c'est que celui-ci, euh, il fonctionne, et il fonctionne très bien. Donc, je, je sais qu'il nous permettra d'aller sur Minmus. Je l'ai testé à la main, donc à la main, il est capable d'aller jusqu'à Minmus. Elle est capable d'envoyer la sonde qui est cachée ici dans notre coiffe euh, jusqu'à Minmus. Et euh, évidemment, je l'ai testé avec le programme et tout se passe très bien. Donc voilà, ça sera notre petit vaisseau d'apprentissage. Et donc vous avez ici le, les différents staging, le, la séquence de staging. Alors comme vous voyez, la, la première étape va être d'abord de démarrer les boosters. Une fois qu'on a démarré les boosters, on active les rampes de lancement. Donc le vaisseau va du coup décoller euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ergol solide dans les boosters. A partir de là, on va découpler les boosters et activer le euh, moteur qui est ici. Donc j'ai pris le Kodiak. Vous voyez que j'ai réduit sa, sa puissance à, à 60 pour pas qu'il ait une trop grosse puissance, une trop grosse poussée au début. Euh, j'ai réduit aussi un peu le, le, la quantité d'ergol solide pour pas que les boosters ne durent trop longtemps alors si on découple tac, les boosters on va enlever ça aussi donc on se retrouve avec ça et euh, ce moteur là avec ce euh, ce réservoir là nous permet d'arriver euh, évidemment en orbite mais permet pas de circulariser l'orbite pour cela j'ai besoin de l'étage supérieur et donc avant ça je vais donc euh, découpler cette coiffe et vous voyez que je n'ai pas mis la coiffe dans la séquence ici tout simplement ce c'est KOS qui se chargera de découpler la coiffe alors en termes de paramètres sur cette coiffe j'ai pris une ouverture coquille parce que je préfère euh, et euh, une force d'éjection à 300 et là on le voit pas mais il y a trois faces à ma, à ma coiffe c'est bizarre ça n'apparaît pas mais voilà, il y a trois, coiffes, trois faces à ma coiffe alors j'efface la coiffe pour vous montrer ce qu'il y a en dessous et voilà ce que nous avons donc ce qui va se passer c'est qu'au moment de la circularisation ce réservoir là va se vider complètement du coup il va y avoir un staging qui va avoir lieu et c'est donc ce dernier moteur ici, le terrier, qui va euh, finir la circularisation. Et euh, avec ce réservoir-là, vous voyez que ce réservoir-là, même chose, je ne l'ai pas trop rempli. Puisque l'idée de ce réservoir, c'est que euh, il, il finisse la circularisation, que euh, il commence le, euh, le transfert jusqu'à Minmus, mais il ne va pas aller plus loin. C'est à dire qu'une fois qu'il se sera vidé complètement, on va tac ici faire le dernier staging qui va ici nous montrer donc la sonde finale qui atterrira sur Minmus. Et donc c'est cette sonde là qui va finir le transfert jusqu'à Minmus 
qui va euh, circulariser l'orbite autour de Minus et enfin qui va atterrir sur Minus. Alors, vous voyez que si je me mets euh, dans le vide, cette sonde-là voilà, a 953 mètres par seconde de delta V, ce qui sera suffisant pour euh, finir le transfert, circulariser l'orbite et atterrir. Je lui ai mis euh, quelques panneaux solaires. Voilà, je lui ai mis trois panneaux solaires. Je lui ai mis trois pieds. Hop, j'ai mis quelques expériences ici. Hein, donc euh, voilà, ici vous avez le baromètre, le thermomètre, euh, l'accélérateur, euh, l'accéléromètre SMIC et là le capteur de euh, Gravioli, détecteur de Gravioli. Voilà. Euh, j'ai choisi comme son de la sonde X. Euh, voilà, simplement. Euh, je me suis tourné directement vers l'est, puisqu'on va faire euh, notre décollage euh, approximativement vers l'est. Pas tout à fait vers l'est, puisque l'orbite de Minmus est en décalé à 6 degrés. On va pas aller directement vers l'est. Et puis enfin, j'ai choisi cette antenne-là, euh, puisque bon, voilà, j'aimais euh, bien cette antenne-là. C'était euh, joli, c'est éviter d'avoir des antennes sur le côté. Voilà, donc ça, c'est la sonde qui va atterrir sur Minmus. Alors. Et vous voyez ici, juste sous l'antenne, le euh, processeur, le CPU, le disque dur que je vais utiliser euh, pour KOS. J'ai mis le maximum, je vous rappelle que celui-ci il, il commence à 5000 et peut aller jusqu'à 20 000. Alors j'ai vérifié, euh, en mode carrière, je vous, ai, je vous ai dit dans les précédentes vidéos que c'était le, le premier auquel vous avez accès. Et en fait, pas du tout. Le premier auquel vous avez accès, c'est celui-ci. C'est le CX4181 qui euh, pourtant a une plus grosse quantité, mais il est plus lourd et il est plus gros. Et c'est celui-ci que vous débloquez en premier en mode carrière, et euh, vous le débloquez au niveau 3 en, en science, alors que celui-ci, vous ne le débloquez qu'au niveau 5. Il est plus léger, il est plus petit, il a une contenance plus faible, mais vous voyez que par rapport à ce type de sonde, en fait, il est euh, idéal par rapport à ce qu'on veut faire ici. Euh, voilà, j'ai mis un petit élément euh, structurel là pour pouvoir accrocher mes... Euh, euh, mes panneaux solaires, vous avez euh, une batterie ici, euh, bon, voilà, rien de plus euh, sur cette sonde. Et euh, ce que je vous montre tout de suite, on aura l'occasion d'en reparler, c'est que j'ai changé, je vous avais montré ça aussi dans la première vidéo, j'ai euh, changé ici le name tag, euh, vous voyez mes panneaux solaires, quand je clique sur change name tag, je les ai appelés panneaux. Euh, ah, zut. Ici, Hop, les, euh, les jambes d'atterrissage, je les ai appelées jambes. Euh, L'antenne, j'ai changé le name tag aussi, je l'ai appelé antenne, tout simplement. Et euh, tous mes euh, modules scientifiques, là, je les ai tous appelés science. Vous voyez, donc celui-ci, je l'ai appelé science. Celui-ci aussi. Euh, voilà, celui-ci aussi, il s'appelle science. Voilà, ce pas les mêmes sciences, mais je les ai tous appelés sous le même tag science. Euh, comme ça, quand je vais avoir besoin de déployer la science euh, avec KOS, je vais pouvoir déployer toute la science en même temps grâce à ce même euh, tag. Je vous ai pas montré aussi parce que je l'ai enlevé, mais euh, la coiffe euh, est aussi, euh, a aussi un tag que, euh, que j'ai appelé euh, coiffe. Si vous revenez en arrière dans la vidéo, euh, à un moment j'ai ouvert le menu de la coiffe, vous voyez que le name tag est affiché et que je l'ai appelé coiffe. Donc voilà pour la présentation de notre PAM, notre pilote automatique pour atterrir sur Minmus. C'est donc cette petite sonde qui va euh, atterrir sur Minmus. Je vais maintenant vous présenter un outil particulier pour écrire les scripts. Je vous mets le lien de téléchargement en description. Euh, vous allez pouvoir le télécharger, l'installer. C'est un outil qui est complètement euh, gratuit. Et vous allez voir à quel point ça va être génial pour euh, nos euh, scripts KOS. A tout de suite. Laissez-moi vous présenter le logiciel euh, Visual Studio Code. Euh, ce logiciel-là, euh, en fait, c'est comme un éditeur de texte, mais un peu réservé à différents langages de programmation. Parce que euh, quand vous écrivez sur le bloc-notes euh, classique, euh, vous, vous avez tous vos mots qui apparaissent bon, voilà, normalement. Quand vous utilisez un éditeur de texte euh, vraiment dédié à un langage de programmation, vous allez avoir ce qu'on appelle une coloration syntaxique, c'est-à-dire que les mots reconnus, les mots-clés euh, du programme vont être euh, colorés d'une certaine façon, en fait, ce qui va vous permettre de gagner en, en lisibilité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouveau dossier. 
je sélectionne ce dossier là et il m'ouvre voilà mon dossier et en fait maintenant je vais pouvoir gérer mon dossier directement à partir d'ici donc vous voyez que vous avez euh, le lancement.ks qui apparaît ici c'est celui que j'avais créé lors de la dernière vidéo et puis pareil mon fichier de bootage qui apparaît là étape suivante on va aller ici euh, dans les extensions on va aller on va cliquer ici donc en fait vous obtenez un, une sorte de, de vous voyez, le marketplace donc c'est un peu le marché de toutes les extensions qui existent euh, python c c plus plus etc le c sharp bon, vous avez voilà tout un tas de trucs euh, vous pouvez trouver euh, latex si vous voulez Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va taper simplement ici k os voilà et il nous trouve les deux premiers qui trouvent euh, sont euh, les deux qui correspondent à euh, kos cable operating system alors, si vous cliquez sur le premier, vous voyez, il vous met Syntax Highlighting, c'est ce que je vous euh, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il met d'une certaine couleur les, les mots-clés connus de euh, KOS. Quand vous mettez des commentaires, ce genre de choses, euh, il, il fait de l'autocomplétion, cest c'est-à-dire qu'il va compléter automatiquement les mots connus. Et euh, Language Diagnostics, ça veut dire que s'il repère des erreurs, il vous le dit. Donc ça, c'est super vous avez le deuxième qui est là, qui fait quasiment la même chose, sauf que lui, il n'a pas, pas de diagnostic de langage. Et c'est pour cela que c'est le premier que je vais choisir, celui qui a le language diagnostics. Okay, donc je vais installer ça. Hop. Euh, voilà, on vous dit que cette extension est maintenant est globalement disponible. Et donc vous voyez que ça a été très très vite, hein, le téléchargement a été très vite. Et donc c'est fait, c'est installé. Donc à partir de maintenant, tous mes fichiers .ks seront reconnus par euh, Visual Code Studio. Alors, je suis revenu dans mon dossier. Donc, si par exemple, j'ouvre lancement, hop, vous voyez que là, il, il met en couleur certains euh, mots-clés. Donc, wait, stage, le euh, wait until, voilà. Il reconnaît certains mots-clés, il les met en couleur. Le list et le print, là, ils sont en, en gris. Et en fait, ce qui est génial, donc au-delà de reconnaître le langage de KOS, c'est que si je commence à taper quelque chose, par exemple PR, vous voyez qu'il va directement me proposer tout un tas de trucs qui commencent par PR, voir où il y a PR, donc Periapsis, Print, euh, Prograde. Donc moi, par exemple, c'est Print que je veux. Et, et là, il me souligne, c'est-à-dire qu'il repère une erreur. Il repère que si j'écris un Print, il faut absolument que je mette quelque chose entre parenthèses, euh, que je mette des guillemets et que j'écrive quelque chose. Voilà. Et vous voyez, c'est pas fini. Il, il me remet encore ici ma parenthèse là, parce que voilà, vous voyez le message expected le point. Donc il attend que je termine ma commande avec le point comme KOS l'exige. Voilà. Et ça, ça va être super parce que ça va nous permettre de régler pas mal de petites choses. Euh, il y a des fois, on oublie de mettre des points ou au lieu d'écrire print, on va inverser euh, deux lettres. Sur BlockNote, on ne se serait jamais rendu compte de ces erreurs là. Et bien là, le Visual Studio Code, il va nous indiquer des erreurs. Ce qui va nous permettre de débugger notre code avant même qu'une erreur soit signalée. Alors, ceci étant dit, on va pouvoir commencer à travailler sur la structure de notre programme pour notre sonde qui va aller de Kerbin jusqu'à Minus. Alors, bon, ce lancement.ks, alors le point ça veut dire que ça n'a pas été sauvegardé, donc si je sauvegarde, vous voyez que le point disparaît. Mais je vais le fermer, et puis en fait surtout, je vais le supprimer. Voilà, parce qu'il ne servira plus. Euh, donc hop, je supprime. Et je vais ouvrir mon fichier boot parce que on va commencer par là. Alors, hop. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est que je vais mettre en, en commentaire le nom du fichier. Voilà, comme ça, si jamais un jour j'imprime ce fichier, etc., j'aurai en commentaire le nom du fichier. Donc c'est mon fichier boot.ks. Et qu'est-ce que je veux faire avec ce fichier boot Je vous rappelle que le fichier boot, c'est celui qui se lance euh, au chargement du vaisseau. Quand le vaisseau est chargé le fichier boot euh, se charge. Euh, donc, ici, en fait, quand le fichier boot se charge, bah, le, je, ce que je veux faire, bah, c'est tout simplement euh, lancer mon programme. Donc, euh, je vais... Euh, voilà, je veux lancer mon programme. Tac. Donc, j'ai une fonction qui va s'appeler euh, lancer programme. Et la question est de savoir bah, que va faire cette fonction lancer programme. Alors, on va beaucoup travailler comme ça euh, pour... Euh, pour faire ce qu'on veut, notre pilote automatique, c'est-à-dire qu'on va écrire des fonctions, les unes après les autres, et ensuite on va les définir, on va définir ce qu'elles font. Donc, ici, j'ai qu'une seule fonction à exécuter, c'est lancer programme. 
que fait cette fonction lancer programme Alors, hop, j'ai pris ça et puis je vous explique tout de suite. Alors, pour définir une fonction, il suffit d'écrire function ici, puis euh, le nom de votre fonction. Et vous voyez que j'ai rajouté devant un global. C'est-à-dire que cette fonction-là, elle va être définie globalement sur tout mon ensemble de fichiers qui sera ici dans mon, dans mon dossier. D'accord Donc, ce lance mon programme. Ensuite, j'ai besoin d'ouvrir une accolade. Vous voyez qu'automatiquement, il ferme l'accolade. Donc, je vais aller à la ligne. C'est juste pour euh, plus de, de clarté. Alors, qu'est-ce que je fais au moment de lancer mon programme bon, En fait, je fais ça. Hop, ce truc qu'on avait écrit la dernière fois, je vais le récupérer et je le mets là. D'accord Donc, il va récupérer le KOS processor et puis il va ouvrir le terminal. D'accord Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire ben, Je veux faire ce euh, copy path et run path. Je veux faire ces deux choses-là. En fait, ce que je veux faire ici, c'est tout simplement, je veux euh, charger des fichiers. Donc, je vais utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle... Je vais créer une fonction, voilà, charger fichier. Ce fichier, je veux qu'il aille dans le 1, 2 points. Donc, je veux qu'il aille dans le 1, 2 points. Voilà, ça va être le premier argument de ma fonction. Et euh, il a un nom. Euh, ça va être mon fichier principal. Et mon fichier principal, je vais l'appeler main.ks. On va y revenir tout de suite sur ce fichier même. Voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à définir cette fonction charger fichier. Donc, je fais comme tout à l'heure, global function, euh, charger fichier, j'ouvre les guillemets, et qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle fait ça. Hop. Alors, sauf que ici, vous voyez que ce 1, 2 points et ce main, que j'ai mis en. Je les ai mis en argument de ma fonction. Vous voyez que ici, lancer programme. Il n'avait pas d'argument. Charger fichier, il a deux arguments. Il a le, 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 le disque dur d'arrivée, le 1 de point, et il a le nom du fichier que je veux euh, télécharger, que je, que je veux charger ici dans mon, dans mon programme. Donc, puisqu'il a deux arguments, il a deux paramètres, il faut préciser à KOS, et pour ça, on utilise le mot-clé paramètre. Vous voyez qu'il apparaît ici. Les noms que je vais donner à mes paramètres, euh, ne sont pas forcément liés au 1 de point main.ks. Il faut juste qu'ils qu soient assez clairs parce que je vais m'en resservir. Donc il faut qu'ils soient compréhensibles. Qu'est-ce que je veux que ce soit ces paramètres-là ben, Je veux que ce soit la destination finale de mon fichier, ici le 1 de point, et je veux le nom de mon fichier. D'accord Je vous rappelle que majuscule, minuscule, ça n'a aucune importance, hein, mais euh, j'aime bien quand j'ai en, en deux mots ici, charger fichier, lancer programme, non fichier, j'aime bien commencer par une minuscule, et puis ensuite mettre des majuscules pour séparer les mots. Je termine par un point. Alors là, vous voyez, il n'est pas content, parce qu'il me dit que euh, les paramètres que j'ai définis ici ne sont pas utilisés. Donc il faut que je m'en serve. Alors, copy path. On copie toujours quelque chose qui est dans le 0 de point, parce qu'en fait, je vais sauvegarder tout... Je vais tout sauvegarder dans mon dossier script. Donc tout ça sauvegardé dans le 0 de point. D'accord Ensuite, le truc ne s'appellera pas forcément lancement.ks. Il s'appellera non fichier. Très bien. Et ensuite, ici, ben, je ne vais pas toujours télécharger dans le 1 de point. Parce que je vous ai dit la dernière fois, peut-être que vous allez avoir plusieurs disques durs à gérer. Et donc peut-être que vous allez charger dans, autre, euh, dans un autre volume que le 1 de point. Donc dans ce cas-là, on va mettre destination plus le nom fichier. Vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'avec euh, l'autocomplétion, c'est qu'il me propose déjà les variables qui existent. Même si c'est moi qui les ai créées, il me les propose. Voilà. Alors vous voyez que maintenant que j'utilise euh, mes paramètres, ils sont plus soulignés. D'accord Il est content. Et, et du coup, une fois que j'ai chargé ça, je vais faire un run pass sur ma destination et mon nom fichier. Voilà. Alors, ce charger fichier, on va s'en servir à plusieurs moments. C'est pour ça que j'ai défini une fonction. C'est utile de définir une fonction lorsque vous utilisez quelque chose plusieurs fois. Si vous l'utilisez qu'une qu seule fois, c'est pas la peine de faire une, une fonction. Si vous, si vous la définissez plusieurs fois, là, vous avez besoin d'une fonction. Et en l'occurrence, ce charger fichier, on va s'en servir plusieurs fois. Donc, plutôt que d'avoir à copier-coller ce truc-là à chaque fois, il suffira de faire appel à notre fonction charger fichier. Donc, charger fichier 1.2.main.ks. Ça fait exactement tout ça.
voilà, vous remplacez non fichier par main.ks et euh, vous remplacez destination par 1, 2 points. Et ça fait ce qu'on faisait la dernière fois, mais ça va l'automatiser. Et maintenant qu'on l'a défini une seule fois, on aura juste à écrire charger fichier. Ça, c'est mon fichier de boot. Et il ne va plus bouger. Il va être comme ça euh, jusqu'à la fin. Et euh, on n'aura plus à s'en occuper. Je vais maintenant créer mon fichier principal main.ks. Donc quand je reviens là, vous avez ici, vous voyez, new file, new folder. Donc vous pouvez créer un nouveau dossier, ou bien créer un nouveau fichier. Donc moi je vais créer un nouveau fichier. Hop, donc je l'appelle main.ks. Sauf que là, il n'est pas au bon endroit, ce fichier euh, main.ks. Il me l'a mis dans le dossier boot. Moi je ne veux pas dans le dossier boot, je le veux dans le dossier script. Donc je vais simplement le sélectionner. Je vais le faire glisser pour qu'il apparaisse dans le dossier script. Et vous voyez qu'il me demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le déplacer dans script Donc la réponse c'est oui. Donc là, si je ferme boot, voilà. donc on voit bien que mon main.ks il est dans script et mon boot.ks il est dans mon dossier boot. Et là, je vais écrire tout ce dont j'ai besoin pour mon programme. Alors, de quoi je vais avoir besoin De plein de choses. Donc pour aujourd'hui, et on s'arrêtera là pour la vidéo, on va simplement écrire la structure globale de mon programme. Qu'est-ce que je veux faire quand je vais de Kerbin à Minmus La première chose que je veux faire, c'est décoller. Donc, euh, décollage. Voilà, ça va être une fonction qui va s'appeler décollage. Je mets tout de suite les parenthèses et le point. Ensuite, je vais avoir besoin de faire un gravity turn. Une fois que j'aurai fait mon gravity turn, je serai arrivé en orbite. Euh, je vais avoir besoin de circulariser. Donc, je vais faire une manœuvre euh, de euh, circularisation. Voilà, donc j'écris MNV pour manœuvre de circularisation. Une fois que j'aurai créé ma manœuvre de circularisation, je vais vouloir l'exécuter. Donc exécuter euh, manœuvre. Et on se rend compte que euh, ça peut être une manœuvre de circularisation, ça pourrait être n'importe quelle manœuvre. Donc on va simplement avoir une fonction exécuter manœuvre qui permet d'exécuter les manœuvres. Une fois qu'on est ici, on est normalement bien en orbite autour de, de Kerbin. Il nous faudra donc faire le transfert vers euh, Minmus. Donc transfert Minmus. Très bien. Euh, une fois qu'on aura fait notre transfert vers Minmus, on va sortir de la sphère d'influence de Carbine. On va entrer dans la sphère d'influence de Minmus. Et à ce moment-là, on va avoir besoin à nouveau de circulariser. Donc je vais reprendre ma manœuvre de circularisation. Je vais à nouveau exécuter ma manœuvre de circularisation. Une fois que j'aurai circularisé euh, autour de euh, Minmus, donc je suis donc en orbite autour de Minmus, il me reste plus qu'à euh, obtenir une trajectoire suborbitale, c'est-à-dire à freiner suffisamment pour ne plus être euh, dans une trajectoire elliptique en orbite autour de Minmus, mais au contraire être dans une trajectoire parabolique, une trajectoire suborbitale qui me permet d'atterrir sur Minmus. Donc je vais appeler ça trajectoire suborbitale. Voilà, pour dire que je veux faire quelque chose qui me permette d'avoir une trajectoire suborbitale. Une fois que j'ai ça, ben, la sonde va simplement tomber vers Minus. Donc il va falloir gérer l'atterrissage euh, sur Minus. Voilà, donc je vais avoir une fonction atterrissage. Une fois qu'on aura bien atterri, notre sonde sera enfin sur Minus. Il ne restera plus qu'une dernière chose à faire. Déployer toute la science qu'on aura sur notre sonde et une fois que la science sera déployée et qu'on aura renvoyé la science vers Kerbin on n'aura plus qu'à fermer le programme et ce sera terminé notre sonde aura voyagé du début de Kerbin jusqu'à Minmus elle aura terminé euh, sa mission le programme pourra se fermer et nous pourrons passer à une nouvelle mission voilà donc les étapes principales on va devoir euh, écrire entre Carbine et Minmus. Donc dans les prochaines vidéos, on traitera chacune de ces fonctions. On verra euh, comment les, euh, les modifier, comment les créer, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il va falloir mettre à l'intérieur de ces fonctions, qu'est-ce qu'il va falloir gérer. Et donc je vous donne rendez-vous euh, au prochain épisode pour écrire cette fonction décollage. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et puis euh, mettez des commentaires euh, si vous en avez. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.